द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द लैंडस्केप ऑफ द सोल बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लेट मी जस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू ए कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक वेन वी राइट क्लास इलेवेंथ वेन वी राइट इट इन नंबर न्यूमरल्स वन वन then we must add th to it it becomes class 11th or when we write in roman then in roman we write x and then i thereafter we don't write th th is written only when you have the numeral number otherwise many a time we write it wrong way so please correct this thing it's a chapter from your book title namely the horn bell the horn bell is the name of a family of a bird uh, with normally these birds have very long uh, beaks they are whitish in colors and very thin legs they are called horn bell and they exist in different colors but normally whitish at the background there is a white color in them this is hornbill and its uh, varieties species different species soul means atma we all know soul atma head and soul we must work with our head and soul atma means soul with full interest from inside we must work to get desired results along with mind what is landscape landscape means the zameen ki upri sanrachana zameen mein ka ek hissa ek bangla hai us bangle mein ek acha bagicha hai वो बगीचे की जमीन जो है उसमें उतार चढ़ाव है तो वो उतार चढ़ाव लैंडस्केप का एक हिस्सा है उसकी डिज़ाइन का एक हिस्सा है ऊपरी संरचना सतही संरचना बड़े स्तर पर भी लैंडस्केप होता है लैंडस्केप में पहाड़ होंगे नदियां होंगी इस जगह का लैंडस्केप बताएं तो हम पहाड़ बताएंगे नदी बताएंगे कुछ उतार चढ़ाव बताएंगे पगडंडियाँ बताएंगे आदि आदि This is called landscape. अब यहाँ पे है the landscape of the soul. आत्मा के landscape बड़ी ही अलग ढंग की कहानी है और इसमें आपसे अपेक्षा है कि इस कहानी के एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें इस कहानी के अंदर स्वयं में छोटी छोटी चार कहानियाँ हैं small small stories combined together to create one story and they are all linked up sab ek dusre se judi hui hain and with through this story the writer intends to give you certain messages give you certain informations and also encourage you though it's the smallest possible story probably in your class it's from hornbill it's a very deep in thoughts bahut dhyan se usko sunne ki zarurat hai isko samajhne ki zarurat hai aur jaisa kehte hain sankshipt mein bahut acha aur bahut bahut meaningful baat boli ja sakti hai so the writer here has tried to be very brief through the story and has given you lot of messages motivation and also few ideas few informations who is the author the author of the story is nathale trovroy nathale trovroy she is an art historian that means basically she is a historian a student of history who has done her work in history but with the passage of time she has specialized in the art of history different art history of different art is a part of her learning 
history of different art and by art we mean here uh, drawing painting and different kind of skills so she is the art historian who came in limelight because of her translated work city of jins limelight matlab prakash mein aana samne aana logo ko malum hona limelight she came into limelight because of her translated work remember she translated a book that made her famous not that she wrote that book the name of the book is the city of jins otherwise that self a famous book but by translating that book she became very famous book became all the more popular so usne anuvad kiya hai translate karna matlab anuvad karna and this book city of jins is originally written by william dalrymins william dalrymple that is the full name of the original writer of the book whose book is translated by nathali she is the wife of a belgian ambassador to india every country has their ambassador jisko hindi mein kehte hain rajdoot har desh ke rajdoot har deshon mein rehte hain ek ek jo apne desh ka pratinidhitva karte hain us desh mein उन्हें एम्बेसडर या राजदूत कहते हैं और जिस देश के राजदूत हैं उस देश के बारे में उस देश के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास करते हैं उस देश का जहां वे पोस्टेड हैं सो इट वाज अ बेल्जियन एम्बेसडर दैट मींस फ्रॉम बेल्जियम एन एम्बेसडर वाज लिविंग इन इंडिया स्टेइंग इन इंडिया पोस्टेड इन इंडिया एंड नथाली वॉज हिज वाइफ और ये एम्बेसडर जो है वह समय समय पर इनका देश बदलता रहता है मूल देश तो वही रहता है पर नौकरी पेशे के कारण उन्हें उनका स्थानांतरण होता रहता है सो द एम्बेसडर कीप्स मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड विद दैट वाइफ नथाली आल्सो। तो वाइफ नथाली हैज ट्रैवल्ड वेरियस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया घूमी है बहुत विथ हर हजबेंड शी हर होल्ड्स ए मास्टर्स डिग्री होल्ड करना मतलब पकड़ना टू तो होल्ड मैंने पकड़ना पर यहाँ पे पकड़ना मीनिंग नहीं है यहाँ पे होल्ड मतलब होना मास्टर डिग्री है वो उनके पास मास्टर डिग्री है टू होल्ड मैंने किस कुछ होना उनके पास होना सो शी हैज मास्टर डिग्री इन टू सब्जेक्ट एक हिस्ट्री में उन्होंने एमए किया है पोस्ट ग्रेजुएशन और दूसरा आर्कियोलॉजी में किया है आर्कियोलॉजी मतलब भवन कला वास्तु कला पुराने काल की आज की आर्कियोलॉजी नहीं वर्तमान डिजाइनिंग हाउस डिजाइनिंग नहीं आर्कियोलॉजी मींस ओल्ड स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ द ओल्ड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स वेदर इट इज टेंपल्स वेदर इट इज अंडरग्राउंड सिटीज विच हैव बीन ब्रॉट आउट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन हरप्पा एंड मोहनजदारो एंड वेदर इट इज रोमन सिटीज एंड सो ऑन सो फॉर दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट सो शी हेज डन मास्टर्स इन टू सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी and that she has done from the university of belgium belgium is a very small place in europe if you look at it it's a very small place surrounded by many countries and belgium has been uh, i would say famous in history because most of the battles in western europe were fought on the land of belgium belgium ki zameen pe kafi ladaiyan ladi gayi bahut sare yuddh wahi hue aur isliye बेल्जियम uh, काफ़ी प्रसिद्ध है तो बेल्जियम से इन्होंने बेल्जियम विश्वविद्यालय से इन्होंने uh, अपना हायर स्टडीज किया है और विषय है हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजी कला पर इनकी महारत हासिल है तो स्वाभाविक है इनकी ये जो कहानी होगी उसका भी संबंध कला से होगा तो कला का मतलब क्या है ये स्पेसिफिकली यदि मैं बोलूँ तो इस चैप्टर में उन्होंने पेंटिंग्स के बारे में बात की है द लैंड द लैंडस्केप ऑफ द सोल इस कहानी में मूलतः पेंटिंग्स को लेकर कहानी बनाई गई है और ये कहानी नहीं है कुछ किस्से उन्होंने बताए हैं और उनको जोड़ के एक कहानी का रूप दिया है एक लेख का रूप दिया है सो इन दिस स्टोरी द चैप्टर इज अबाउट हाउ डिफरेंट आर्ट कैन बी 
इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है कि कला कैसे अलग अलग जगह की अलग अलग होती है छत्तीसगढ़ की कला आप देखेंगे उसकी तुलना आप करिए कश्मीरी कला से उसकी आप तुलना करिए उड़िया पेंटिंग ड्राइंग से सब अलग अलग दिखेगा हर क्षेत्र की अपनी स्टाइल होती है एवरी प्लेस हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्राइंग एंड कल्चर दैट इज वॉट इज कॉल्ड कल्चर सो हियर Natali is trying to tell you that different places have different kinds of art painting style and she is basically speaking about the art of two countries one is chinese art and she is comparing it with the european art china is an asian country and europe is an altogether different country it is called the western world pashchimi jagat ki kala aur china ki jo kala hai in dono mein kya antar hai isko lekar ye kahani chalti hai so this chapter is basically about how different the chinese art from uh, a chinese art form is from the european art form and That difference is narrated through the story. Narrate करना मतलब बताना वर्णन करना इस कहानी के माध्यम से वो दोनों में अंतर बताने की कोशिश करती है एंड शी टेल्स यू दैट दे आर टोटली डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्ट यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट वन बेसिक डिफरेंस राइट एट द बिगिनिंग is you should know that european art is about producing the real jo vastav mein samne ho raha hai usko dikhana reproducing the real to produce matlab paida karna samne lana and to reproduce matlab usko punah sthapit karna punah samne lana ek ek camera hai mere samne इस कैमरे को यथावत पेंटिंग करके उतार देना ये होगा रिप्रोड्यूस करना मैंने कैमरे को जैसे का तैसा पेंटिंग में उतार दिया है ये है यूरोपियन स्टाइल और रियल उतारा रियलिज्म वास्तविकता तो यूरोपियन पेंटिंग की खासियत है कि वो वास्तविकता से बहुत जुड़ी हुई रहती हैं जबकि चाइनीज पेंटिंग क्या है चाइनीज पेंटिंग इज अबाउट not creating a real landscape one is the real chinese is not the real something which is not real means what sachai se thoda dur hai sachai se dur nahi to kam se kam jo dikhai de raha hai wo spasht nahi hai aapko isme imagine karna hai kya hai ye kya ho sakta hai aapne dekha hoga bahut si paintings विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं और इन पेंटिंग्स को जब आप देखते हैं तो कई पेंटिंग कई कलाकारों की पेंटिंग्स ऐसी रहती है जिसको जिसको आप समझ नहीं पाते उसके गूढ़ अर्थ को यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट द पेंटर वांटेड टू से थ्रू दिस पेंटिंग एंड यू आर डिफरेंट पीपल अबाउट दैट पर्टिकुलर पेंटिंग एंड डिफरेंट पीपल विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स अबाउट दैट पेंटिंग अलग अलग लोग उसी पेंटिंग को लेकर अलग अलग अर्थ मीनिंग गुड़ अर्थ बताएंगे दैट इज नॉट रियलिज्म सो चाइनीज पेंटिंग इज अवे फ्रॉम रियलिज्म वाइल यूरोपियन पेंटिंग जस्ट पेंट एंड रिप्रोड्यूस द रियल थिंग दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू और इसको लेकर कहानी आगे बढ़ती है बिफोर आई प्रोसीड आई थिंक इट इज नॉट इम to tell you about names of few painters famous the world over for example michael angelo pablo picasso and few more many three of these are some of the best names in the world leonardo da vinci who painted the famous painting mona lisa so you have some of these names that you must know 
And at least now you should know the names of these painters and their fa most famous creation. Coming to Indian scene, the most famous painter that India has is Raja Ravi Verma. Raja Ravi Verma drew the real pictures of men and women, kings and queens and uh, human beings. And they looked as if they are real. There was nothing for you to understand. The picture spoke itself. I am seeing the picture from the eye. The people who are watching the picture will also see the picture from the eye. The eye of the eye and the eye of the eye. I mean, the eye of the two eyes are watching the picture. That's how Raja Ravi Vamana is painting. But there are few more. Jamini Roy, Ravind Nartagore, his brother Abhinin Nartagore, and then um, you have uh, uh, quite a good name, Taya Mehta, Raja. Uh, these are the names, but Ravi Varma remains the uppermost. Now, we paintings about these paintings, whether Indian painters or Western painters, which I have taken the name of them, you will understand some of the paintings of them in some of the You look at their paintings, and you will find it uh, rather difficult to understand, or you will take time to understand what exactly they wanted to say. What exactly is this painting about? There will be some geometrical figure, there will be some odd figure, there will be some very funny color combinations, and you have to make out. Aapko, to make out, matlab aapko, uh, hoga, meaning nikalna hoga, ki ye painting mein kya hoga. And you ask 10 people about those paintings and 10 people will tell you about 10 different ways about the painting. That is called uh, away from realism, which is a Chinese art according to this story. And there are few paintings which are very clear cut. Just like Raja Ravi Mar ki painting, I have told you that Raja Ravi Verma is very clear cut. Just like the person who sees it, he makes it like that. कोई अंतर नहीं हर आदमी उसको उसी नजरिए से समझ जाएगा तुरंत ये कौन है सो हैविंग टोल्ड यू अबाउट द सम ऑफ द पेंटर्स एंड आल्सो द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट लेट अस नाउ मूव टू सम समथिंग अबाउट सम टिट बिट्स अबाउट दिस स्टोरी बिफोर वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे वन डिफरेंस वी हैव अंडरस्टूड now this story tells us what number one it tells us about contrast between the two styles of painting second it tells us about the fact that chinese paintings different people draw different inferences different meanings number three you will learn from this story that the story tells you about the power of art, kala ki shakti, kala mein kitani taakat hai. Mainne Chinese art ki baat ki. Chinese art mein kala kaar ne kuch banaya hai, ab aap kalpna karte rahi hai aur kalpna ki udaan mein chale jai hai. You will go into a different world watching those paintings. And so, that speaks of the power of art. Aapko kala kya kya sochne ke liye majboor kar rahi hai. Is it not the power of art? So, there is something more that we'll learn about power of art through this story. We'll also learn uh, two different characteristics. Characteristics of say mountain and water. हिंदी में भी यदि हम बोलें तो पहाड़ गिर गया बोलते हैं कि पहाड़ टूट गई बोलते हैं या पहाड़ टूट गया बोलते हैं पहाड़ टूट गया वाटर को पानी बह गया लेकिन नदी बह गई पहाड़ को हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पहाड़ के साथ हमारे साथ पुरुषार्थ जुड़ा होता है मैस्कुलिन मैनली इट्स ए मेल वर्ड पहाड़ ऑन द अदर हैंड रिवर रिवर इज ए फेमिन वर्ड 
नदी जो है वो फीमेल का द्योतक है फैमिलिन ट्रेट है मैस्कुलिन और फैमिलिन में अंतर ये मैस्कुलिन मींस मैनली जिसमें शक्ति हो जिसमें ताकत हो बड़ा हो मजबूत हो सुंदरता से उसका ज्यादा लेना देना नहीं लेकिन नदी की यदि बात करते हैं तो सॉफ्टनेस हो पोलाइटनेस हो विनम्रता हो और मधुरता हो आवाज नदी की मधुर होती है मधुरता हो ये फैमिलिन क्वालिटी है सुंदर हो नदी जब बहती है बहती नदी कितनी सुंदर दिखती है और पहाड़ विशाल दिखते हैं उत्तुंग विशाल दिखते हैं पहाड़ को हम नहीं कहते कितना सुंदर पहाड़ है पहाड़ को हम कहते कितने विशाल हैं उत्तुंग हैं उसकी सुंदरता यदि बात करें पहाड़ की तो किसी दूसरे संदर्भ में करते सो कमिंग बैक टू द पॉइंट द सेकेंड मैसेज द सेकेंड पॉइंट अबाउट द स्टोरी इज दैट इट यूज टू वर्ड्स वन इज शांशोई इज चाइनीज वर्ड शांशोई वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड यांग यांग मीन्स माउंटेन एंड येन मीन्स वाटर पानी तो यांग और येन इनके संबंध में इस कहानी में कुछ बताया गया है पहला तो पावर ऑफ आर्ट पहला राधर डिफरेंस बिटवीन द टू स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देन द पावर ऑफ आर्ट देन शैनसुई एस एच ए एन एस एच यू आई यांग एंड यन फिर इस कहानी में अगली बात जो बताई गई है वह आर्ट ब्रुट वॉट इज आर्ट ब्रुट एंड नोट इन आर्ट ब्रुट ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल कैपिटल लेटर्स इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स थिंकिंग समथिंग डिफरेंटली पीपल हु फॉलो द सेम थिंग वॉट द वर्ल्ड इज थिंग्स डूइंग द सेम थिंग वॉट नॉर्मली पीपल डू दे आर नॉट द पीपल हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ होता है कुछ नए तरीके से सोचना कुछ नई चीज ईजाद करना कुछ बिल्कुल नॉवेल आइडिया लाना वो आउट ऑफ द बॉक्स कहलाता है डब्बे के बाहर सोचना डब्बा यहाँ क्या होगा हमारा दिमाग दिमाग से बाहर जाके सोचने की बात को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सो इस कहानी में हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए उसने कुछ ऐसा कर दिखाया है दैट ही हैज बिकम द वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी इन अदर वर्ल्ड दिस स्टोरी विल ऑल्सो टेल यू दैट दोज हु थिंक डिफरेंटली बिकम फेमस दोज हु फॉलो द रूटीन पाथ बने हुए मार्ग का जो पे चलते हैं वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते जो नया मार्ग बनाते हैं पगडंडी बनाते हैं दे गो हायर अप इन लाइफ लाइक द वे दिस कैरेक्टर इज इन द स्टोरी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड द लास्ट मैसेज इज दैट थ्रू दिस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग द राइटर मोटिवेट यू ऑल the listeners those who are watching video to 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 sort of think out of the box not to follow the rut of the mill bane banaye raste pe na chale kuch nayi soch rakhe nayi baatein soche naye tarike ijad kare and those who do that they grow so with this now i think you have understood the background of the story somewhat you will have a clear picture you have a clear picture of what we are going to talk about in the uh, following lines the story as i said is very very short but the meaning is very deep the inherent meaning inherent matlab uske andar jo samahit hai uska jo arth hai wo bahut gehra hai bahut gool hai aapko samajhna hoga isko